Le réchauffement climatique de notre planète ne fait aujourd'hui plus débat. Il est provoqué par l'augmentation des gaz à effet de serre générés par les activités humaines. Les effets de ce réchauffement sont nombreux et déjà bien présents. Les politiques publiques, internationales, européennes et nationales, intègrent désormais les enjeux climatiques. Le rôle des territoires est primordial. D'après le programme des Nations Unies pour l'Environnement, 70% des actions à mener pour mettre en œuvre la transition écologique relèvent ainsi de l'échelle locale. Notre territoire, au capital nature et à l'économie si diversifiée, est donc bel et bien directement concerné. Depuis 50 ans, sur les communes d'Arlisère, les données chiffrées montrent une augmentation de la température, une diminution de l'enneigement annuel avec une remontée de la limite pluie-neige de près de 200 mètres et une diminution du nombre de jours de gel, une baisse du débit moyen des cours d'eau. Et d'autres encore, développement des ravageurs tels que le scolyte de l'épicéa, d'espèces invasives, phénomènes météo exceptionnels. Ces deux petits degrés en plus affectent notre quotidien. Canicule, phénomènes météorologiques exceptionnels, manque d'eau, dégradation de la qualité de l'air et modification de la faune et de la flore. Les enjeux de ce réchauffement pour le territoire arlisère sont nombreux et touchent non seulement l'environnement, la qualité de vie et la santé humaine, mais aussi toutes nos filières économiques. Ici comme partout, il nous faut agir pour limiter le réchauffement et nous y adapter. À l'horizon 2030, la France a pour objectif de réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre de 20% sa consommation énergétique, qui devrait être constituée à 32% d'énergie renouvelable. Pour répondre à ces objectifs nationaux, Arlisère, de par sa taille, a l'obligation de mettre en place un PCAET, Plan Climat, Air, Énergie, Territorial. Les études menées par Arlisère dans ce cadre ont établi des objectifs adaptés à la situation et au potentiel de notre territoire. Ainsi, à l'horizon 2030, nous devons collectivement réduire la consommation énergétique de 24%, multiplier par 3 la production des énergies renouvelables, diminuer les gaz à effet de serre de 26%, réduire les émissions de polluants atmosphériques et adapter notre territoire aux effets du changement climatique. Pour notre PCAET, une cinquantaine d'actions réparties en quatre axes ont été proposées. Les voici en résumé. avec une politique d'achat publique éco-responsable, en diminuant les consommations énergétiques des bâtiments publics et en les dotant d'énergie renouvelable, un développement des solutions alternatives à la voiture individuelle, télétravail, covoiturage, vélo, une adaptation des documents d'urbanisme. Renforcer les dispositifs d'accompagnement des particuliers à la rénovation énergétique. Accompagner les acteurs économiques dans la réduction de leur consommation énergétique. Favoriser une mobilité plus durable. Aménagement cyclable, plan de déplacement inter-entreprise, transport en commun. Sensibiliser tous les publics aux économies d'énergie, en commençant par nos enfants. Ce plan nous engage concrètement dans le développement massif du solaire photovoltaïque et thermique, pour la structuration de l'offre bois-énergie, pour travailler sur les énergies peu développées comme la géothermie et l'éolien, pour faire adapter les capacités des réseaux d'énergie à nos objectifs de production. La connaissance et la gestion de la ressource en eau disponible sur le territoire, l'adaptation du secteur du tourisme, la résilience des systèmes agricoles, l'adaptation de l'urbanisme, la réduction des déchets, le réemploi, le compostage, le recyclage et la préservation, la connaissance et la promotion de notre patrimoine naturel. Aujourd'hui, tous les domaines de compétences de l'agglomération sont concernés et les élus de l'exécutif souhaitent que chaque action soit passée au filtre du PCAET 
avant d'être engagé. Bien sûr, Arlisère, les communes, les acteurs socio-économiques ont déjà mené de nombreuses réalisations en ce sens, depuis de nombreuses années. Nous devons poursuivre les efforts, aller plus loin, plus vite. Chaque commission opérationnelle va finaliser les actions relevant de son domaine. D'ici décembre 2020, le Conseil communautaire devra approuver le plan climat Arlisère qui sera soumis au préfet de région, puis à enquête publique. Ensuite, les commissions opérationnelles seront chargées de mettre en œuvre les actions programmées en lien avec les acteurs concernés, qu'ils soient publics ou privés. Le PCAET doit faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation précis à 3 et 6 ans et des résultats devront être renseignés sur la plateforme nationale des PCAET. Arlisère est riche d'un capital nature et paysage exceptionnel à préserver et à valoriser. Agissons et mobilisons le plus largement possible l'ensemble des forces vives de notre territoire.